算错一个数，也就一个而已，没有人会全对呀、啊。我来示范一下。我却从来没有错过。于恩先生厉害。好了，大少夫人江月来自银川，喜爱煲汤，讲究营养；二少夫人赵芳如来自代川，喜爱螺蛳粉和臭豆腐；三少夫人董海棠来自仓川，因仓川多海棠果而得名，没有忌口；四少夫人安西园来自墨川。喜爱甜食，这次你要都背下来了。郡主，以后可以先吃饭再背。少主，在拜出公主之前，最好大家都能有个体统。我现在算是李威的先生，您的幕僚，我所做的决定，还望少主支持。先吃饭。这几年新春与新春的经济往来资料，少主看完了吗？看完了。开饭。你们搬出宫后，我来找你。就方便多了。搬过来之后，这个正院是给金川郡主吧？你住哪儿？嗯，我住东小院。他没有欺负你吧？元英这个人呢，对我很严格，但我知道，他对我严格是因为想认真的栽培我，让我成为一个好伙计。他希望我有能力跟他一起管理府上的事务，而且他明事理，算是一个好丈夫。但无论是务工还是嫁人，其实我们很难找到一个值得托付、值得信赖的人。我们作为侧夫人，多多少少都会受一些委屈，就尽量忍着吧，把少主哄好了，这日子才能好过嘛。我还是不太能明白，为什么非要把少主哄好了？这新传的女子为什么只能仰仗丈夫的鼻息，看着丈夫的脸色过活呢？若不是他们将女子困在宅子里，那女子肯定有所作为。像元英这种人，早应该有她自己的一片天地。你竟敢偷听主子讲话！看着你的主子啊，他在背后议论我家主子，还不让人偷听了？你胡说！我们家主子才不屑在背后卷人舌根呢！你这么有闲工夫，不如回去把自己的水平提高提高吧！雷霆手段女中诸葛是他在说的，好呀，不是呀，你还不先说呢？不是，人家在说，我家在说。于平平，干嘛呀？侧夫人，他说一坏话。我们家侧夫是你能随便说的吗？我家夫人曾经劝天下最好的夫人，我们家主子才是。你家是？我的，我不是。行了，丁少别家，跟别家吵架。还舞到正主面前去了，夫人，小人知错了，可是我真的看不得他们说你。你这一维护我，比十个抹黑我都可怕。你有自己的差事，除了差事之外，也该有自己的生活，哪怕多读点书，也好过现在把心思放在不正道上。十六知道错了，我知道。如此行事，也是因为你对我真心。但原本我与对方井水不犯河水，你与别个一闹，让我们不好见面，日后共事还麻烦呢。以后你还是长点心吧。是夫人，别哭了，起来吧，我们去跟侧夫人道歉。是，该给我们道歉才是。小人知错了，不该偷听侧夫人说话，更不应该动手。小人再也不敢了。不要紧，这事儿我也有错。君主是为了我好，我不该说他苛刻
。玉嫔也知错，请夫人责罚。罢了，我已经批评过他了，你们俩都下不为例。是。是先生，我好累了，我我腰酸背疼，头晕眼花，睡不进去了。劳逸结合才是学习之道，想都别想。哎呀，元英先生，不要是跟百福一样有条尾巴的话，现在都要成陀螺了。嗯，就行行好，你让我休息一会儿，收拾点东西吧。你上来，那就是同意了。等等，让我看看你刚才写的题。嗯、十道题才对了五道。就可以得五分了，那就休息吧。圆圆，你可真好！哎是原因了，我都找遍了，什么东西都没有，只剩这个。我不爱什么了，不好吃。加点东西就好吃。就说嘛，这蜂蜜只剩这一些了，是别人我才不给他。那你还给我吃？哎，你可不要在这种艰苦的时期跟我搞什么暧昧。我们俩难兄难弟，我同情。想走吗？我想好了，在这里，元英是你的夫人。在她脱身之前，咱们寻水不犯河水。以后的事情，以后再说。吃饱的话，你再吃点。你你多吃吧。嗯，你有胃病，你多吃。我我我吃饱了，你可以多吃。我也吃饱了。
做吗？没有。从今日起，我们就自由了。在宫里的这段日子，你们受苦了，但是苦难是最好的历练。下面要说穿越血与火的烟云了。穿越血与火的烟云，我们饱经风霜，一往昔昔，沧海桑。要对账了啊！下句是：历经霜与雪的洗礼，历经霜与雪的洗礼，我们继往开来，看今朝，任重道远。别不出词了啊！要总结性发言了。我们一家六口，终于可以和剩下的家里人团聚了。哈哈哈哈哈哈！套路，废物。这段日子，我一直在想啊，你们是不是还是些许有些孤单？不是我理解的那个意思吧？不能吧？所以我决定再给你们添一些姐妹，意下如何？我们还想给你添口棺材呢。哎，少主，哎呀，你看，哎呀。哎，这个这个、这个好看，这个挺好啊，好好看这个。这少主心思还挺细的，知道您问的话，借公开调研还带您出宫，他自己也想吧。老板，哎，生意怎么样？哎呀，公子，春天舞挺不错的，挺不错，生意挺好。您还埋怨少主呢？新春有赐婚，这不是少主能干预的，而且元英郡主不也说了吗？这桩婚事不作数的。我没有埋怨他呀，只是很无奈，这件事情。谁都没有错，错的是新春的狗屁规矩，一点比不上我们的技术。老板，生意挺好啊。啊，还好还好。呃，这以后要是吹成夜市，您还愿意出来？愿意，当然愿意。好了，生意成功。啊，慢走啊。哎，这个面具有意思啊。这个怎么买呀？这个。来看一下我们家的面具，好不好看？我我说文道谷铜锈味儿，倒是谁呢？二哥，听说你拉着老三一起，准备要撤除萧敬，老祖宗的规矩，你都敢换？小弟不敢，只是奉命行事吧。狐假虎威，如今还会用父亲的名义来压我。不过就是娶了一个金川郡主，你倒当真以为自己是个人物了？是不是个人物，得看能否为百姓谋福祉，与婚嫁有何干系？心怀圣意之人，即使出生在鸡窝狗舍，也能成就一番大事。嫡长主殿下，小女见识浅薄，请不要与我一般见识。老六。你的人我懒得管，但是心伤之策若是出了差池，你可要想好如何担待。走。你这胆子不小，敢和嫡长鬼交往？谁让他欺负？还好元英先生让我看了那么多书，不然我也不会说出这么文绉绉的话。你比他好多了，我支持你。嗯。金仙的大螃蟹来
，想吃吗？走。哎啊，玉平，你把这个东西先送回府里吧，一会儿再让车来接我们，好吧？啊，行，辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，好，谢谢，好，好，可以，可以，可以，可以。嗯，这么快就到家了。喝一杯，好啊。我想你不能喝酒。其实袁云先生也没那么可怕、啊，他这么严格也是为了我们好。对，这严师出高徒嘛。顺利，还是先坐一会儿吧。咱还是再缓缓。这么久了，怎么人还不来呢？二哥关系盘根错节，他宣称不来，谁有本来？就算是这样，其他少主和少夫人怎么也不来啊？哼，你平时不是总跟他们混在一块吗？还以为有多要好呢，看来也不过如此嘛。没准是路上耽搁了呢，我们再等等吧。去哪儿啊？你们要去哪儿啊？虽然我姨姥姥、元英郡主亲自下了帖子，但是二哥明确表态不去。我作为护政司的人，首当其冲的，不能去。你不去就不去，我们又不是护政司的，为什么不能去啊？此言差矣，我是护政司的人，你们是我的人，所以你们肯定不能去。真想让这位三郎喝点药。死老三不是办公室了吗？怎么这个时候回来了？就差一点儿，要不然咱们就走了。好不容易能出门，不会泡汤了吧？那我装岂不是白话了？知道，你们呢想去跟小姐妹们聚聚会，我又何尝不想给元英郡主这个面子呢？但是二哥已经明确表态了，我这也没有办法呀。怂，真怂。哎呦，吓我一跳！不是哎，你不遮着点吗？你二哥多可怕呀！哎，别扔了。我有的时候真的不想打你，但有的时候我真的忍不了。你就是打我，我也得为你的人身安全考虑。如果二哥真对你下手了，我就得为你拼命。当然，拼命是小，你受伤是大。给避风头，就别去了。可是微微平日里很照顾我，我应该去。你一个人去怎么行啊？那么多人还要应酬。要不，我们都不去了，送点礼物聊表心意，如何？老六那边无人问津吧？自然，这朝中。有谁敢不看您的脸色行事？我倒要看看，他如何办好自己的开府宴
你怎么才来啊？因为一点事耽搁了嘛。你看，这是我从丹川带来的酒，珍藏了两个月哦。多谢上官郡主。不客气。有丹川的好酒，我们可得尝尝呀。海棠姐。试吃了那么久，还不得验收一下成果啊？真漂亮，姐姐。哎，你们都自己来，三少主。老三那个怂包自己不敢来，也不让我们来。还好有冬至装病拖住了他，我们才趁机跑出来的。嗯，真厉害。老五也是，在家磨叽呢。来了，漂亮。哎呀，说什么呢，上官，可别胡说啊！我这是准备礼物才来晚的。老六，来，你这腿啊，我这没事。就你还想保护我呢？我怎么保护不了？你再想想。今儿个你开服，我拼了命我都得来，是不是？来来来，老六，哎，你这门前这条街挺窄啊，我这大马车都进不来，是吗？你们几个小淘气又跟我开玩笑，这冬至压根就没病啊！你不是说你不来吗？我来又不是参加这开服宴的，我是顺道把你们接回家，有问题吗？啊，接人还带东西啊！我一想这。来都来了嘛，哈、啊，给你带点东西。是，来你看看，这过来人的经验啊。哎，我这就拿去了。啊，不能偷吃啊。放心，小、啊、熊。哎，小十一来了。好久来了。哎，哎，这小十一是很久都没见了哈。来了。刘哥哥，对不起，我午睡睡过了。刘哥哥不生气吧？不生气，哥哥，开心。你真是可真是可爱哈、啊。<笑>实属不易，呃，都是自己人，这场面话也就不说了。各位吃好喝好，不醉不归。啊，不醉不归，不醉不归，来。哎呀，来吃，来，吃这个。这些啊，可都是大家试吃过的菜，不会是腻吧？当然不会，不会不会。为了为了等我们，等等坏了吧，多吃一点儿。好，嗯，大家快吃。嗯，这些酥饼啊，可好吃了，要吃吃吃。吃了吃了吃了，来来来，拿一个，一人拿一个。好嘞，来来来来来，你慢点吃，别噎着。好，好，好。小姐姐，你这样过来，二少主那边真的没关系吗？你不用担心我，你知道我的，对付东家有的是办法。就是。恭喜啊，就是你呗，来，开服了，来。嗯。嗯，哎呀，老六啊，你说你开服开到我前面，还则罢了，关键是你还娶了金川的郡主，侧夫人活泼可爱，夫人十全十美，合着好好全让你忍着。这么多菜都逼不上你的嘴是吧？嗯，你可以试试用你那个枪把它。说的有道理。哎呀呀呀呀！老六，你说你咋这么好凶？你嘴这么毒，你你小心没人就就就必服啊？那个老六啊，哎，这老六要推行夜市。这是一个很不错的主意啊！啊，听说现在已经有很多人天黑都不闭铺子了，很多酒楼都夜里营业
，非常热闹啊！这还是多亏了三哥的帮忙，生意方面还是你擅长。哎，哪里哪里，爬山越岭要互助，渡江过河要齐心合作，共赢啊！老六啊，这三哥的恭喜你啊，这么年轻就开了福，还娶了这个我姨姥姥这么漂亮优秀的妻子，还有啊。就是跟我这等商业奇才共同合作，前途无量啊！来来来来，长进啊！来大家，长进，长进，来，长进，来，长进，自古的贾玉涛来了，这个是个好东西，这是好东西啊！嗯嗯嗯，这你应该懂啊！还有蛋，还有蛋，哎，哎呀，嗯，大哥，确实不错，来，大哥拿一碗。给大家正式介绍一下，这位就是我们家的夫人袁英。见过李长夫人。我还要一块糖醋糕。好，不是三哥说多了喝酒，但这是最后一块啊。阿仔都长虫牙了，父亲不让你吃甜食。哥哥，你怎么知道我长虫牙了？娘亲说你都不知道阿仔的事呢。他今天身体不舒服，就不来了。六哥哥，你好久没回去，什么时候跟我一起去看看母亲吧？下次一定，下次一定。来，来小十一，过来。哎，你刚才还没回答你三哥你多大了？嗯，多吃，多吃啊。六哥，一会儿是不是要来敬酒呀？我们是不是该说两句吉祥话？可是我不知道说什么。没事，别怕，有我呢。让我相信。来，七弟，我下个月就要和五哥一起开府了，这有什么需要帮助的，和六哥说。啊，那个，多多谢六哥。谢谢谢六。我等，我等。哎，怎么怎么痛了？快快快去看看。怎么了？没事儿。哎哎，五哥，李谦，五哥，站住了！李谦，怎么了？五哥，李谦，五哥，李谦，五哥，站住了！李谦，叫太爷！怎么了？五哥，李谦，来，李谦，五哥，李谦。嗯。嗯。哎，怎么样？脉象不稳，看样子怕是中毒了。中毒？没中毒。刚才熬的，怎么就中毒了呢？对啊。五少主今日可有吃什么特殊的东西？特殊的。哦，今天晚上我一直跟他坐在一起，是不是因为我为了他？太医啊，就不知道。我一时兴起，就多饮了几杯，应该不是中毒。你帮我开一张解酒的方子就行了啊！太爷，进一步说话。哎，今日我们同饮同食，为何只有五哥中毒？此事确实蹊跷，容下官再斟酌斟酌。因为我给你盛了太多甲鱼汤了，你傻呀？是不是你都不能往自己身上揽？要是我真的死了，你就算是单纯的君主，也没有办法安然脱身的，你知道吗？可是那听我的，听我的，不要让他一知道。放心吧，你姐当不了寡妇呢。说的什么话呀？放心啊！哎呀，确认了，五哥确实吃了甲鱼还有苋菜。甲鱼与苋菜同属寒性，不能同时，加上五少主肯定喝了很多酒，所以会中毒。这解毒之法就是给他灌下大量的空心菜汁。我帮你，少主，曹夫人，帮忙把这些捣碎。哦哦
자신 없어. 难受了啊！是有用的啊，苏总管。对，这个空心菜汁还有余下的，如果在场还有宾客，同时吃了现在和小鱼汤，你让他们饮下去。哎，好好好，我这就安排，我这就安排去。哎，哎，嗯，吴少主有大案，今日这事还请刘少主放心，下官明白。下官告辞，我送你。李薇，谢谢你，这次是我疏忽了，还好有你救急。太傅医院本来就辛苦，有疏忽是难免的，已经做得很好了，不要太自责。嗯。哦，对了，以空心菜汁解毒，这么偏门的方法，你怎么知道？李仓小时候贪嘴，在家里吃了咸菜，又去邻居家蹭了甲鱼汤，中了毒。爹爹就是用这个法子救的他。原来如此，元英，以后有事情不要一个人担着，我也可以帮你分担一些。虽然我能力不佳，但是有机会锻炼，才能够成长嘛。嗯。怎么样，还不舒服吗？肯定啊！哎，你干嘛去啊？不是我都病成这样了，你不能不管我呀！哎，不是，我就是想去厨房给你要个热水。你不是不舒服吗？得喝热水啊！怎么了？你怎么突然之间对我这么好？我去给你要杯热水，这就算对你好了。谁让你以前对我那么粗暴，我都习惯你以前那个样子。哎，我也是，可能我是有点受虐倾向。嗯，你不知道，就我小时候啊，二哥和四哥就老欺负我，然后父亲呢就还维护着他们。那父亲一见我。嗯，他就是一骂二打，三让滚的。时间长，我自己都习惯了。这太不公平了，你不能习惯被这种对待呀、啊。啊，现在没事儿，现在他们都不欺负我，不打我了。这不是，那个，换成你了吗？是吧？嗯。哎。今天谢谢你为我着想。哎呀，以后我就尽量对你好点吧。啊，我真是谢天谢地了，咱们说话的算数啊，你可不能反悔啊啊！我去给你倒杯水。哎。心里不好受吧？二少主针对你，不让大家来参加开普宴，你心里肯定不痛快。没关系，我帮你一起骂他。其实也没什么。喜欢
，这种事情怎么能习惯呢？不开心的事情在心里憋久了，是会生病的。嗯，你要是不相信别人，你可以跟我说，我守口如瓶。好，喝一天你就吃了，还没喝过呢。这是米酒。哎，你胃不好，不能喝。我胃已经好了。那也不能喝。胃好了也不能喝。对。我酒量不佳，也干不出什么出格的事。为什么不让我喝？你干不出什么。出格的事情，嗯，你怎么好意思说这话的？我们在单穿的时候，你喝多了，我们俩在房间，你自己都做了什么？你凭什么能不记得？单穿，当时，当时你整个人都呆呆的，我好心帮你擦脸，然后，然后你自己好好想想吧。喝酒，你以后都不能再碰。没什么事，我走。看看，你是不希望我喝酒，还是不希望我和别人喝酒？老姜，你好大的胆子！你明知道我不去老六的开府宴，你还执意去，你是在打我脸吗？少主明鉴，妾去宴席只是与姐妹聊天，并没有做其他的事情。少主，我跟你说过多少次了，你还执意跟那个李卫亲厚，你若识趣，就应该跟他彻底断了往来。妾与李卫亲厚，只是姐妹情谊，并没有其他意图。你的意思是，你要选择他，背弃我？岂不敢？少主，你为了女人家那些虚伪可笑的情谊，连自己夫君的荣辱都不要了。你忘了自己衣食动用全是谁赐你的？少主，你别跟他一般见识啊！少主，你是我的人，我要你怎么样，你就怎么样。少主，别生气了，先起来好吗？少主，少主，别气了，别跟他一般见识。你还愣着干嘛？你赶紧起来，你都惹少主生气了，还犟什么？赶紧去罚跪，快走，赶紧的，你在外面跟我好好跪着。办一个开府宴的账，你就算错三下，这日后可怎么办？还是得仔细一些。
，主上口谕：六少主对上不敬，礼是有亏。上施灵少主必辅思过。自今日始，全员上下敬祖府内。梁少主，委屈您了。梁总管，这是怎么一回事？好端端的，怎么会避府呢？怎么了？发生什么事了？抱歉。时间都过去很久了，您稍微用点吧，少主。哎，曹夫人，来吧。不是，曹夫人，您这样进去不合规矩啊。让他这样闷着不吃饭，饿坏了身子，才叫不合规矩。对对对对，有劳曹夫人。少主，是曹夫人进去了。吃点东西好不好？我想一个人静一静。我知道，人难过的时候呢，就是不想吃东西。因为这样，让身体难受了，心里就能舒坦些。但我见着你饿，我也吃不下饭。看见你不高兴。我也不开心，我不想看着你一个人，我就在你身边待一会儿，可以吗？跟云先生跟我说，主上这么做，是舍弃你，平息大家的怨气。这件事情你没有错，所以不用自责。但如果心里实在难受，你哭吧，我看不见。不是受了委屈，父母一定上门讨回公道。可到了你这儿，委屈却都是父母给的。你不要习惯这些。一个人若想成事，肯定有很多人上赶着打压你。你不要习惯受委屈。我不想看见你受委屈。
，谢谢。啥东西？塑料刘宝全，挣了新的广告，好吃吗？嗯这种的是什么呀？小白菜。保全弄的菜籽。嗯，不是的，这家里每日都有倒椰香和倒垃圾的车出去，所以托他们偷运些菜籽进来并不难。椰香。人是好心，才会冒着风险帮我们吧？我我也没说别的。你说了，福特毙了，还有心思玩呢？速来书房议事。开服之后。服务用度，都是由少主名下庄子，每日送一部分，再到街上买一部分。现在闭门思过，只能等内务厅调配分量。眼下这种情况，想必你们也都看到了。所以，我们自己种菜。其实菜，我们的菜长出来还需要一段时间。我刚问过厨房了，幸好年前还腌了咸菜。啊啊啊！对，小人之前特地留了萝卜和雪里红，应该够全府上下半个月的粮。但我觉得光吃食物还好说，眼下最棘手的，是天气还没回暖，炭却不够用了。我已经。所以，少主，李威，除了这段时间要管理好府中事务，当务之急是要尽快想出个方案，从根源上解决问题。郡主，借一步说话。这什么家？这干嘛？少主，这桌子上这么多折子也不收一下，怎么当差的呀？夫人，这都是我写的，都让主上给退回来了。退回来了？那主上的意思是？主上的意思还不清楚吗？主上几日不见少主，也不拆少主的折子，是因为对少主要求严格，希望少主。可以独自领悟主上的所思所想，实在是用心良苦。少主天纵英才，望眼天下，无人能及。夫人。老家欠夫人一次，不必惺惺作态的。我让你见到少主，无非只是因为大家都是女子，关在同样的内宅中，并没有丈夫垂怜。我只是担心，如果哪天你要是想不开，还得我来给你收拾呢。夫人与我。无论如何，也算得上是对手。但夫人如此将心比心，好家羞愧。
在此，谢过夫人。少主，借你裁纸刀一用。嗯，李少的，咱们已经认识这么久了，你能不能不要一直喊我少主啊？怪生分的。嗯，那，真哥哥。要不还是喊名字吧，名字好。你这信是？好家姐姐写给我的，多谢。不客气。可咱们已经避服了，这信是怎么进来的？还是跟总城一样啊，通过倒垃圾的人送进来的。我家姐姐说，二少主害咱们避了府，她很抱歉。上次她来了咱们家的开府宴，回去之后被罚跪了整整一夜，最近的日子才好过了些。呃，所以你是特意来拆信呢？嗯。我家姐姐与我交好，虽说这是我自己的事，但她也是二少主抚养的人，咱们俩现在是一条船上的，应该跟你知会一声。你能与我分享这些，我很开心。那我先走啦，不要太辛苦哦，尹征。少主那破石头也没有少带呀、啊，凭什么让我扔下我的兵器？我那怎么是破石头？我是价值千金的玉石，比你这玩意儿它值钱多了，你知道吗？废什么话！你不就嫌我那兵器沉吗？扛不了就别扛，逞什么强？我说我扛，我就得扛。那男子汉大丈夫，这点算什么呀？哎呦，不行！不行哎呀，不行不行不行不行！哎呦，我走我走，不少主走走。哎呀，少主少主少主，没事吧？少主干什么什么都行。太惨了我呀！哎呀，没人给我上药啊！哎呀，疼啊！哎呀，掉了！哎呀，不行不行，弯不下腰，捡不到！哎呀，不行不行！哎呀，哎呀，哎呀，呵，值了吗？这是床还是刑具啊？啊！你要有这个闲工夫啊，你就去准备那个开府宴，宾客跟菜单都还没定呢。哎呀，哎呀呵，哎，不对呀、啊。别人家都是女主人操持这些啊！你少跟我拿男女来说事儿，你总该要定一下来的亲戚吧？什么？我不求你贤良淑德啊，我就求你有时候能稍微配合我一小下下。那你怎么不能将就我一下呢？行行行行行，不开就不开，爱办不办吧，不办谁也不用迁就。好呀，反正你也没有什么朋友啊，就六少主那么一个，还被关起来了，不办拉倒，走走走走走，这不办就不办。哎，你们这是？三缺一，就等你了。我这还有姑姑要看。快打量吧，要不了多长时间。送上，公给我，我帮您收好。呃，筹码在这儿呢，一样多，很公平。好吧。就该干点有意义的事情。可能你是不是作弊了？跟他打牌很难赢的，他会算牌。真假的？嗯。我不信，再来。服了。嗯。再来。嗯。
走了。哟，走了，走了，走了，走。算啊，神机妙算，神机妙算，不玩不玩了。这孩子，真是。啊，那我一颗都没了，玩了，不玩了。孩子，哎呀，继续，继继继续续别别，少主，要不这样，这个咱们是不是越打越冷啊？咱们要不外边活动活动？啊，赞同。嘿嘿嘿，也行。哎呦呦，哎呦。以此线为界啊，公平、公正、公开，每人三个啊，套中了就是您的了。来，哎，我要那个红色的镯子，那个镯子是我的，你跟他没有缘分，那一块就是我的了，看能套中不？会，没有套中，套不中，套不中。我还有。哎，这这这，哎，我试试。对，确实有难度啊！对对对,对，我还有一个，套不住。哎呀，恭喜四个人套住翡翠镯的一个！哎，哎，没事，你再套嘛，孙姑娘。哎，换点有难度的吧。嗯，我想那个花瓶。那个，你使什么？嗯，靠点，靠点，走。哎，哎，那就差一点。没说这，我说，我，哎呀，哎呀，就差一点。哎，要不然，让我试试啊？试试试试试试。哎，刘大叔，套中了就是您的。哎啊，我先试一个啊。哎，我的，我的，侥幸啊，侥幸。那那那，你套那个明水壶。运气，快出来，快出来！那个，那个，你盆栽，盆栽。哇！亮！我的都给你了。来，继续，继续，继续！你套远点，等一下那个。你呀、啊，入错行了，上手去。要不我们再找一些东西来套，好啊。这好像能套的都在这儿了。哎哎哎，我想到一个地方，元英郡主的房间我没去过吧？哎，元英郡主那儿有有一个特别好看的兵马，他妈的，那天我看着上着。元英，这背后怎么有点凉凉的？玩得很开心嘛！我让你摘了吗？斧头必成这样了，你俩还带着我，我看你们心不光是大，是大的，能装下整个九川了。郡主，这毕府期间大家都很紧张，偶尔放松一下也并非坏事嘛。少主要不照照镜子。看看自己像什么样子了，还有你，没个正形。已经十五日了，按最不乐观的计划，也该有眉目。可现在呢？我们可以罢了。按我原本所想，下个月我都能回京闯，可如今……我原本想信任少主，但眼下，少主的一举一动，都实在令人担忧。我不能再放任不管了
。是我导致了毕福，是我对不起新竹，但请相信，过不了几日，我们的计划很快就会奏效。圆圆，你就不要说。你别给我来这套。啊，所以三少主管辖夜市，是你们在背后。不患寡而患不均，父亲牺牲我是为了平息嫡长主和朝内元老的怨气，但对于父亲而言，我呢，还是一枚有用的棋子。可若是想再多用我，就要让外人觉得这不是偏袒，而是一视同仁。我听懂了，不就是等五少主上朝，好让他帮忙吗？啊！嫡长主和护政司那些元老，对夜市毫无兴趣，更不知如何管辖。但对于父亲而言，开放夜市是极其必要的。我那个兄长，只会收拾我，收拾不了这个烂摊子。少主那份计划我看过了。看着倒比金川的侠林手段还要完善些。那郡主若是不嫌弃的话，可以带回去，就当做是我的谢师礼了。倒也不必，我会为金川量身打造更合适的举措。苏总管，是时候将少主的计划交给三少主了。嗯嗯。哎哎，等等等等，但我们不是封府了吗？信怎么送出去呢？李卫想的法子，交给盗废料的师傅，让他带出去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
川主旨意在此，禁足令已撤，开府。郡主身体都这样了，怎么还想着藏账本呀？今日是今日必，郡主，郡主，郡主，郡太医都说了，你再这样劳累下去的话，连寿元都会有损。你这样拼了命，到底图什么呀？我跟葡萄虽然是从内务厅过来的，但是早就把你当成了真正的主子。我从前受教，就知道要对主子说吉祥话。可是如今，怎么也没有想到要对你说的话，会变成叛逆长寿。你不能再这么消耗自己了。是啊，郡主顾着点身体吧，你还这么年轻呢。我从没人说过，可恨我这身子骨。太不争气！郡主，你歇会儿吧。没让你认输，让你劳逸结合而已。曾夫人，你快劝劝郡主吧。你这是做什么？什么要喝？我已经觉得七七八八了，想着能上手帮帮你。你呀、啊，就好好休息，放自己几天假。你休息几日后，就会发现这天不会塌，反而自己干得双全了。天下责任心共十斗，您呀就占八斗了，就分给我一些吧。你怎么不让我回房里睡啊？郡主心疼你，说让您多睡会儿。你起来了，昨夜休息的可好？对不住啊，郡主，昨夜都把你赶到客房睡了。你外遇看了那么多账本，理应多休息的。那些账本我都看过了，问题没有什么。你确实尽管带。你怎么又看账本了呀？不是说好了要好好休息吗？你说的对，要劳逸结合。我躺够了，必得起来劳作一会儿，否则骨头都懒了。嗯，我看你呀、啊，就是一个修仙的真人，根本就不要休息。你现在呢，也不是在打八段锦，是在吸取天地灵气。为了尽快康复，我制定了一套锻炼计划：早睡早起，每日早八段锦，晚五禽戏，三餐定时定量。以后全府人也得一起遵守。我们理解的劳逸结合，好像不太一样啊。既然账本都已经看完了，那不如今日就好好的休息一天。可是，根据我今日的安排，我。春天都来了，天气这么好，你相信我，好好的休息一日，会恢复的更快。走。
我从未见过有人放我风筝还这么一板一眼，不应该吗？应该啊，只是如果不那么紧绷，再放松一点会更好。没有啊，我现在就是很努力的在放松。玩不了了，就让他随风飞走吧。其实，你也能像这风筝一样，活得更自在些。那么努力，想必金川主和金川夫人肯定对你很严苛吧？但有时候，或许不用那么努力做到完美，放轻松一些，可以快乐一点。坦白讲。第一次有人在意我快不快乐，而不是做的好不好。或许你的父母也这么想呢。只是父母之爱子，则为知己之远。他们或许想你是全是美的，有能力得到自己想要的东西。我想要的，恰恰是我知心之人认为我不该追逐的。但我们原因俊楚，怎么会认输呢？不管是男的还是女的，我们原因俊楚都是最棒的。所以你尽管去追寻自己想要的，他们日后便会明白的。那么你呢？你最喜欢我是什么？惊起窗，爱在生长。夏风渐息，烈日灼，直到是寻常。秋叶落幕，等你我。我想要的都在这里。片长，冬雪过后是暖阳。春花无惧，惊起窗。爱在生长，夏风渐息，烈日灼，直到。